Die episode van Meeres Grond wordt geborgd door Total Energies in samenwerking met Agri SA. Ik is Lynette Francis Peuren. En in die reeks reis ik ons land plat om meer te leren van die zaken wat ons boeren raak. Daar waar die vellies die grond pad tref. Want de plaats is niet net een eiendom nie. Dit is meer als grond. Energie is een fundamentele element van leven en landbouw. Energielaattrekkers loop wat zaad plant en kunstmis toedien om planten weer die energie te geven om te groei in een oost te lever. Dit verg energie om die oest in te brengen en bij die silo's te krijgen, dit te berg en te vervoer en het eindelijk tot bij die etenstafel te brengen. Zonder energie van landbouw plat. En zoals ons in Zuid-Afrika maar te goed besef, lijkt die einde van die tunnel maar baie donker daar zonder. Energie is een uiterst belangrijke productiefactor in die landbouwsector. Binnen in AgriSA structuren werken ons bij nou saam, saam met verschillende rolspelers. Een van hulle is ESCOM, ons het onlangs met Jan Oberholzer vergader om een gesprek te hebben over uh, hoe ons energiekosten kan uh, bekam. Ons het ook uh, talle gesprekken met verschillende andere groene energieverschaffers. En hulle spelen een belangrijke rol om alternatieve energiebronnen aan die landbouwsector beschikbaar te stellen. Dit is belangrijk dat ons energie bekostigbaar hou, want dit het weer een uiterst negatieve implicatie op voedselprijzen indien dit onbekostigbaar raak. Dit is niet nie die elektriciteitsprijzen en beschikbaarheid waar die boeren bekommerd en gefrustreerd laat nie. Andere energiebronnen zoals diesel en kunstmisse prijzen het ook onlangs die hoogte ingeskiet. Maar die onlangse onzekerheid in die wereldeconomie het ons gezien wat zijn belangrijke rol energiekosten speel. In een landbouw in die hele waardeketting speel het nog een grote rol. Aan die productiekant is het een groot deel van ons inzetkosten door middel van kunstmis, maar ook een groot inpak in term van ook ons, ons dieselverbruik. So dit maakt een groot deel uit van ons productiekosten. Maar verder af in die waardeketting het ons ook gezien wat energiekosten zijn rol is. En as ons gaan kijken naar voedselproductie in die land, speel energie een merkwaardige rol, niet net in die vervaardigingskant, maar ook in die vervoerkomponent. En het ons die laatste ek gesien, dat die inpak op voedsel en vlaas groot beter is aan die energiekosten kan, als zelfs op met stijgende commoditeitsprijzen. Grond, water en energie als holbronne is niet onuitputbaar nie. Voor die rede is oordeelkundige en verantwoordelijke bestuur belangrijk om groot kwesties zoals voedselsecuriteit, armoede en klimaatsverandering aan te spreken. Nou, die laatste genoemde in termen van energie, het energie binnen in die landbouwsector bij verre die grootste marktgeleentheid. Die geleentheid is daar waar die landbouwsector en die landbouwer kan bijdragen tot hernieuwbare energie, groene energie en die koolstof-economie. Als ons denkt aan die zon, en ons denkt aan wind en ons denkt aan biogas, is dit effectief die nieuwe energiebronnen van die toekomst. Een onbuigbare boom breekt makkelijk, maar ons boerense buigzaamheid en vermoeien om aan te passen is dat niet de oplossing voor hierdie groeiende probleem. Vandaag keer ons bij Anton Pelser van Astro Boerderij in de Indrina district, waar hulle millies en sojabone plant. Daar is ook een indrukwekkende Angus toeterrein. Voor Anton, een groot saaiboer met hoge energiebehoeftes, is oplossings om energie op je plaats te verkrijgen en te verseker van uiterste belang. Anton sê hulle is stofkinders met een absolute passieve boer. Hierdie familie leef vir landbouw. Anton, je het zo'n so groot boerderij. Maar waar le je hart? Bij die milies of bij die beesten? Dan net ik uh, is bij lief van mijn beesten. Ik ja. vind bij satisfactie eruit. Er zijn mensen het telingsprogramma opgesteld om te kijken hoe die kalerkies lijkt wat aankomt. Dit geeft mensen bij satisfactie, bij kalmte. Ja. Maar die groot liefde is waar je eisters loopt. Daar waar die dingen van een gebeur en waar je van een besluit moet nemen. Het laat die ad adrenaline pomp, want dat is lekker. <laughs> En als jij nou kijkt, die macht om wat je bereikt, en ook in een relatief kort tijdperk, moet je graan in die grond krijgen. Je moet stroop. Je moet zeker maar als genoeg trekkers, waans, stroopers. Hoe breng je dit bij elkaar? Hoe, hoe bepaal jij? Hier is genoeg voor dat, hier is genoeg voor dat. Dat is bij help, maar als we de mensen kan gebruiken, tabellen en kundigheid van die handelaars wat de mens kan gebruiken om zeker combinaties bij elkaar te zetten. Wat voor jou 
sê dat die combinatie kan zoveel so per dag doen. En ons begin door die planters gewoonlik om uit te werken hoeveel planters ons nodig het en hoeveel trekkerig ons dan nodig het. Wat het ons nodig om voorskoon te maken? Wat het ons nodig om logistisch te voorzien? Dan het jy die prentjie, maar dan kom ondervinding. Dan moet jij bes- begin bepaal hoeveel tijd moet jy toelaat vir die reenda wat daar moendlik gaan wees, vir brekasies wat daar moendlik gaan wees, vir die onproductieve tijd wat jy tussen plaatse uh, rondtrek, en dan kom je bij de antwoord uit hoeveel implementen je nodig hebt om je werk te doen te krijgen. So als je nou vergelijking treft met waar je was en vooruitschattings wat je probeert te maken, ik word heel die boeren praat van gelijkspeel opbrengste. Ik ek, ek weet niet juist wat het betekent. Nie. Want als jij bijvoorbeeld kijkt naar wat krijg jij nou uit de hectare milies om gelijk te breken met die opbrengste, met die, met die, dat wat je die kapitaal wat je inzet. Gelijkbreek is die term wat gebruikt wordt om te bepaal van wanneer af begin je winst maak. Wat jou kosten betaal en waar begin je winst maak. Huidiglik is dit 6,75 ton per hectare vir milies in ons geval en 2,04 ton per hectare vir soeiebone. Nou is een geweldig gesprong in een enkele jaar, maar as ons gaan kyk na die graanprys, het dit dan ook toegeneem met 35,2% oor die afgelopen tydperk. En die soeieboonpryse het ook toegeneem met 18,2%. So, dat is een redelijke ter mate wat het bij elkaar gekomen. Maar het los ons nog steeds met de gaping wat ons beter moet produceren om die gelijkbreek opbrengs na te komen. Dit om een voorbeeld te noemen. Ons het bijvoorbeeld in 1971 het milies 37 rand 15 ton gekoos en diesel 4,77 cent per liter. Met die graan, ton graan kon jij 778 liter diesel koop. Heidiglik kan je een omgeving van 182 liter diesel koop met een ton graan. Dit betekent dat daar rond 77% afname in jou koopkracht was. Je moet effectief dus 77% meer graan produceren ja. om jezelf product te koop als wat je in 1971 gekoop het. En hierdie kost het nou dan bly voordier. Elke jaar is dit daar en elke jaar forceer het jou om beter en beter te produceren. Weer die ding van energie, bespaar, beplan doeltreffende energie gebruik. Die hele landbestelsel is maar een vorm van ons as boere skakel verschillende vormen van energie om na een kostproduct wat op die tafel moet kom. En daarom moet je al die componenten van energie bestuur om dit so doeltreffend moendlik op jou ene van die dag een product op die tafel te sit. Die gezegde luid dat die steentijdperk nie geëindig het omdat ons klippe opgeraak het nie. Ons het bloot oorgeskakel na beter oplossings. Slim boere besef die tijd voor beter oplossings is nou, met energie, doeltreffendheid en skoon energie. Net hierna hoor ons hoe hierdie planmaker boer energie meer doeltreffend inspan. Inzette vir die suksesvolle bestuur van die plaas, of het nou brandstof, kunstmis of die saaiproces is, word gesien as energie. En hierdie inzette moet volhoudbaar, doch bekostigbaar wees. Ek sien uit om te hoor wat er strategie Anton Pelser op sy plaas in Indrina in plek het, om energie meer doeltreffend in te span. Anton, hoe kry jy dit reg om minder brandstof in jou trekkers te kry? Weet jylle net, het is, uh, is daar makkelijk om, om dit recht te kry. Um, ons gebruik hoge mate van technologie in die trekkers. En as mens die technologie gaan omskakel, dan spaar dit veel baie energie. Ons het bijvoorbeeld bezig om te rip op die oomlik. Door die trekkers op die volverstelling te sit, gebruik ons so 18 liter brandstof per uur. Maar om die trekker te stel dat hy op sy optimale verstelling is, gebruik ons slechts 13 liter per uur. Met die besparing, dit is een 5 liter besparing, die nouse prijs is 110 rand per hectare. As jy dit met een paar hectare uh, bereken, dan is dit een groot verskil. Mm. Verder is dit die technologie van die globale positioneringssysteme, wat maak dat jy nie dubbel hoef te werk nie. Die trekker rij op een lijn wat jy ingesit het, en hy hand af die afstand precies, so dat daar nie dubbel gewerk word nie. Door bloe die besparing van, kom ons sê, 10% oor vleeling, as jy dit gaan uitwerk oor 1000 hectare, dan kom je uit dat jy 100 hectare extra gewerk het. So door die technologie te gebruik, doen jy dit nie en daardoor bespaar ons. As so gepraat van, van kostes met die hoge kunstmispruise, hoe kom jylle weg om meer te doen en minder van dit te gebruik? Kunstmis is natuurlijk een groot factor, vooral nou hierdie jaar, is een ja. baie groot factor. So ons bespaar kunstmis dat ons gebruik maak van 
precisie ontlerings van ons grond, waar ons op elke hectare ontlerings laat neem. En die uh, data word dan verwerk en ons krijg kaarte wat ons in die uh, uh, toedingsapparate inzet, in die strooiers inzet, wat voor ons dan net die recht hoeveelheid kunstmis gooi op die plekke wat het benodig. So jy bespaar dat jy nie meer een algemene breedwerpige uh, toediening het nie, maar specifiek gefokus op daar wat het nodig is. En die al even gebeurt kracht. Je maakt al weer vandaag gebruik van een krachtopwekker. Wat doen jullie om eskomse energie te korten, beter te besturen? Ik denk dat we helemaal te man. Rara? Um, ons is nu bezig om te kijken naar um, oorschakeling ten volle naar zonpanelen toe. Ons is bezig met die studie. Ons zit al redelijk werk daar aan gedaan. Verder heeft ons op een klein schaal heeft ons nou van die dompelpompen bykie omgeskakel naar zonkracht toe. Je hebt zelf net ook gezien die buitenkant ons gestap het van die buitenluchten wat nou al op een klein zonstelselkje is. So ja, ons is bezig om dit te doen, maar ik denk dat is iets wat in die toekomst baie vandag sal vorder. En met die wind wat vandaag zo so waai, ik hoor als een mondelijkheid van windturbines om kracht op te werken. Uh, is dit wat je omgewonde maak? Is jy reg om, om te boer met energie? Weet jylle net, die maak my opgewonde. Ik kan sê hoe kom, als ik bij mijn hek staan, dan zie ik zeven krachtstaties. Je kan denken aan die besoedeling wat daar gaan. Je kan denken aan al die mijnen wat die krachtstaties van kolen moet voorzien. Je kan denken aan al die vrachtmotors op die paaien. Je hebt nou hier naartoe gereinigd en gezien hoeveel vrachtmotors op die paaien is. En daarom is ons opgewonden dat ons deel kan wees van die windproject. Wat die eerste hoogveldse windproject wat bij ons en onder andere gaan plaatsvindt. Mm. En zien ons uit daarna om deel te wees daarvan. En dit dan Talk is een extra schakel in ons boerderij in te zet en nog een manier om je te boer. Het klinkt voor mij alsof jij een groter visie, een groter plan en gedachte hebt. Wat de andere strategieën werk je in die plan in? Om kost is spaar blij altijd een, een groot factor. Um, so ons wij doen alles wat moeilijk is om zo so doeltreffend moeilijk te wees. Het is moeilijk om dit te kwantificeren. Dat is klein verstellings hier in het besparen die daar. Uh, natuurlijk wat ook baie belangrijk is, is je arbeid. Um, arbeid is ook een bron van energie. Ik meen, ons zet ons energie in die boerderij in. En die je arbeid recht te bestuur en optimaal te benut, geeft het ook voor mensen voordeel uh, die besparings als elke keer net doen wat hij veronderstelt om te doen. En zo praat van voordeel. Je hebt bij een tijd om te planten en te stroop. Maar jouw paard een nieuwe manier gehad om, om te weten wanneer het reg is om te stroop. Hij heeft altijd gekeken naar die wolgerbomen. En als die wolgerbomen begint bot, dan tegen ze. Je moet recht maken, die lengte is hier, want die wolgere bomen liggen niet. Nou, ons zelf kijkt naar die seizoenen en ons zorgt dat ons voorbereid is. Hier, middel september, kant is ons voorbereid. Ons wil graag zo so in drie weken zijn tijd wil ons, ons milies plant. En dan moet ons zorgen dat alles recht is en gereed is voor jullie plantseizoen. En dan beplan jij om bijvoorbeeld op plaats A te beginnen en dan reën het op een van die andere plekken. En dan moet je maar een aanpassing maken en die verschuiving maken. En dat is wat het opwindend maakt om te boer in recht te wees voor die seizoen. Anthony, een ding wat so paal boer water uitstaan, is die waarde wat plaatswerkers en werkers toevoeg tot die boerderij. Ook een ander bron van energie. Nee, absoluut. Uh, Zonder ons plaatswerkers kan ons niet werken. Nie. Ik ben als kan met die beste technologie in toeristing zit. En als we dit niet kan gebruiken met operateurs wat gelukkig is en wat opgeleid is, nie, gaan ons nergens komen. Nie. En daarom heeft ons ook op die verhouding met ons werkers. Maar het ons ook gezien als een behoefte dat onze werkerscomité moet stig. En het ons dit gaan doen en hierdie werkerscomité wordt verkies door die werkers zelf. En hulle dien als schakel tussen die werkerskorps en ons als die bestuur. En dit werkt baie, baie goed. Hulle zit ook dan in bij verhoren en dit helpt baie. Wonderlijke twee richting communicatie. Absoluut, ja. Dat is een open kanaal en het wordt op een anonieme basis hanteer. So niemand kan voelen dat zij boodschap bij ons uitgekomen en ons gaan om victimiseren omdat hij een of andere opmerking gemaakt heeft. Het klinkt voor mij, jij is zo so opgewonden door al die groot plannen. Jij is jezelf een bron van energie. Moet wees, moet wees. Als je bal voorsprong, dan kom je ander achterna. <laughs> so, ons houdt daarvan om positief naar die leven te kijken en elke dag te genieten. In die achtergrond is daar organisaties wat druk bezig is om oplossings te vinden voor baie ernstige problemen. Een daarvan is die Rose Foundation, een nationale nieuwensgevende organisatie wat gestig is om de omgevingsverantwoordelijke bestuur van gebruikte olies en verwante afval in Zuid-Afrika te bevorderen en aan te moedig. So the Rose Foundation was founded 28 years ago by the lubricant manufacturers as a voluntary extended producer responsibility organization. Now, right now, we are very happy to see that the government, 
uh, through the Department of Environment and Forestry is now implementing compulsory extended producer responsibility through other sectors like the packaging industry, electronic and ele electric waste industries, uh, the battery industry, the pesticide industry, and also now formalizing extended producer responsibility in the lubricant industry. That's a very positive uh, legislative uh, uh, change that we welcome as an industry because we believe that as manufacturers, we have to play our role in protecting the environment. Verandering is op handen. En entiteite en maatschappijen wat aanpas bij ontwikkeling wat energie aanbetref, gaan uiteindelijk als voorlopers die vruchten daarvan pluk. Net hierna gesels ons met Total Energies wat actief bele en bijdra tot een groener toekomst. Net zoals wereldeconomieën kan boerderijen niet zonder energie functioneren. Nie. Dikwels is dit juist diezelfde energie wat de economie in gang houdt, wat ons aarde besoedel. Total Energies is een maatschappij wie zijn ambitie dit is om omgevingsprestatie in die hart van al projecten en bedrijvigheden te plaatsen en aandacht te geven aan het gebruik van die planeetse natuurlijke hulpbronnen. Now, then, how long has Total Energies been in South Africa? Where did it all start? It all started in uh, 1954. Uh, one of our first entries into the market was to service the agriculture industry. Uh, currently, we are one of the uh, largest uh, major oil companies in the country, uh, and we have a large portfolio of uh, retail sites, around 550 sites. The other large part of our portfolio is our commercial business. We service quite a variety of different industries, from the mining industry to agriculture to transport to power generation. We are very excited about our BEE Level 1 rating. So what was the rationale about changing the name in 2021 from Total to Total Energies? Energy is life um, and the name changed from Total to Total Energies. Uh, is actually uh, in line with our ambition to become a world-class energy provider. If you look at our beautiful logo, it's actually a transition between red, which is oil, mm -hmm. to yellow, which is solar energy. And we are offering a blend of energies, including biomass, hydrogen, wind, petrochemicals, and solar. Your goal is to be net zero by 2050. What does that mean? This is an important ambition for us. What this actually means is, uh, as an organization, as a net emitter by 2050, we want to be a zero contributor across scope level one, two, and three. You may ask, what do the different uh, scopes mean? We essentially want to ensure that, as a producer, we want to be at, at level zero uh, in terms of what uh, our customers use, we want to be at level zero by 2050 as well within Europe. So how long has Total, as you so beautifully pronounce it, how long have they been involved in agriculture and, and what's the specific product offering for farmers? Thank you very much for that question. We have been involved within the agricultural uh, sector for about 60 years. Uh, and we really have a strong record uh, with supporting farmers uh, for this period of time. Traditionally through our fuel offerings, which, which is backed up by Excelium, mm -hmm. uh, which essentially reduces the total cost of ownership for farmers. We also have an amazing lubricants range um, that uh, is actually a, a leader in this segment, which we are quite excited uh, to actually provide uh, to, the, uh, to, our, to the agricultural segment. Mm -hmm. One of the key aspects that we are now transitioning into is to actually walk the journey of sustainability with, uh, with the agricultural segment. Given that there is a requirement to actually farm more sustainably, mm. what better than backing this up with a sustainable oil company? We are actually now backing our traditional fuel offerings with solar offerings, wind offerings, biomass and hydrogen which we are actually developing around the globe and are able to back these technologies up and provide these solutions to the local agricultural industry. It sounds like there's quite an exciting journey ahead Navi. 
It is very exciting uh, and one that we have fully embraced uh, as an organization. As mentioned, we've been within this market for about 60 years and we aim to be in this market for many, many years to come. The important thing is to offer clean energy, which we are transitioning into, uh, and the entire team is, is well focused on uh, achieving that uh, strategy and goal. Ten spijte van vele uitdagings soos politieke en prijsonsekerheid, hoë inzetkostes en ook diefstal wat de boer sy eie energie erg kan tap, het Anton steeds oor die jare sy boerder is suksesvol uitgebreid. Die Pelser familie sy groot liefde vir boer is ongetwyfeld, wat op hierdie plaas die perde of in hierdie geval die beeste steeds glad laat gaan loop. Anton, wat is van die grootste veranderinge in die landbouw wat jy al gesien het in jou loopbaan? Weet ek het begin waar ons met die eendrijstroperkie gewerk het, waar die hele plant ingevat het. Deesda het ons tropers wat het, dat self kan draai, wat self die service stel, wat self spoed beheer om die opbrengst wat dier die stroper kon te kan optimaliseer. Spuite wat self afsit. So die technologie was ongelooflik, die vordering is net mindblowing. En dan daarby aangesluit is die vordering in cultivars. As ons kyk na die opbrengst wat ons deesda krij, is het goed dat ons vroeger jaar nie gedink het moendlik is nie. Jy het vir my vertel die invloed wat jou pa op jou leven gehad het en die liefde vir die boerderij gekweek het en waar die naam Astro Boerderij vandaan kom. Jy self, pa, jy is ook een trotse opa. Wat is die nalatenskap wat jy vir jou kinders wil laat? Eerst is ek die voorraad gehad om nog nooit een dag in my leven hoef op te gestaan het om te gaan werk nie. Ek kon elke dag opstaan om my passie uit te leven. En die liefde vir die landbouw leer reeds aan my kinders. En ek is baie dankbaar daarvoor. Dan denk ek is dit baie belangrik dat die mens ook jou moet omring dier positieve mense. En die mens moet luister na goeie advies en storykies moet jy ignoreer. Die mens moet jy nie daan steer nie. Dan kom baie harde werk, eerlijke werk. Dit sal vir jou sukses bring, jy moet my net volhaard. Elke uitdaging wat daar is, is daar een oplossing voor. Sien dit as een geleentheid. En dan, droom groot, reik na die sterre. Dit is die lees van Astro Boerderij. En dis wat jylle doen? Reik na die sterre. Elke dag, reik na die sterre. The sky is the limit. Ons sien kans en ons gaan voor en toe. Elke dag. Energie is die enkele grootste koste van enige boerderij. Die bekostigbaarheid en beskikbaarheid daarvan bepaal ons voedselsekerheid. Maar ons boere bly by uitstek planmakers. En landbouw het reeds meneere gevind om energie so doeltreffend as moendlik te gebruik, wat so doende bijdra om ons planeet een gezonder en groener plek te maak. Grond is nie net grond nie. Dis een fontein van energie, wat dier een cirkel van grond, plante en dieren vloei. Maak seker jylle keir volgende week saam vir die seisoen finaal. Hierdie episode van Meer is Grond word geboord dier Total Energies in samenwerking met Agri-SA.